নমস্কার আপনারা দেখছেন উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিমের লিডিং এবং নাম্বার ওয়ান এস ক্লাইব চ্যানেল আপনার সময় আপনার খবর এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে আপনাদের সাথে আমি পায়েল দেখুন সংবাদ এক নজরে ফের রক্তাক্ত চোপড়া বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যখন বিজেপি সমর্থকরা রবিবার সাত সকালে তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয় ওই বিজেপি সমর্থকরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ ঘটনার পর আক্রান্ত দুজন বিজেপি সমর্থককে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আক্রান্ত মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিনের বাড়ি চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসখালি এলাকায় দুজনের হাত এবং পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে অভিযোগ গত লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপির হয়ে প্রচার চালিয়েছিল এতে ওই অঞ্চলে ভালো ফল বিজেপি সেই থেকে তৃণমূল কর্মীরা অনেকদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিল এদিন তাদের একা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও নেতৃত্বরা তাদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় এবং আক্রমণ করে এর আগেও তারা নানাভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের স্বামী হামিদুল রহমান এদিন উপস্থিত থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ যদিও হামিদুল রহমানের দাবি জমির দখল নিয়ে এদিন পারিবারিক বিবাদের জন্যই এই ঘটনার জের এখানে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটেনি এমনকি বিষয়টি রাজনৈতিকও নয় কাটমানি কেউ নিয়ে থাকলে সেটা ফেরত দিন না হলে পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারির পর নড়ে চড়ে বসেছে মালদা জেলা পুলিশ যেমন কথা তেমনই কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পর এবার সরকারি আধিকারিক গ্রেফতার রতুয়া এক নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে একশো দিনের কাজের মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ টাকা তছরুপের দায়ে এবার এক সরকারি আধিকারিককে গ্রেফতার করল রতুয়া থানার পুলিশ দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার ওই সরকারি কর্মীকে চাচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত সরকারি কর্মী দাবি করেছেন শুধু তিনি নন এই কাণ্ডে জড়িত রয়েছেন পঞ্চায়েতের আরও অনেক সদস্য উল্লেখ্য দু হাজার সালে মহানন্দ টোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান সুকেশ যাদব সহ কয়েকজন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তারা যোগ সাজস করে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ তছরূপ করেছেন এই অভিযোগ পেয়ে রতুয়া এক নম্বর ব্লকের তৎকালীন বিডিও অর্জুন পাল প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দেন তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে দু হাজার সালের ছয়ই নভেম্বর বিডিও অর্জুন পাল প্রধান সুকেশ যাদব সহ এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রমোদ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সুকেশ যাদব কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন কিন্তু দলবদল করেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি আঠেরোই জুন গভীর রাতে পুলিশ মহানন্দ টোলার শ্যাম গোপ টোলা গ্রামের বাড়ি থেকে সুকেশ যাদবকে গ্রেফতার করে এরপর গতকাল রাতে মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক থেকে রতুয়া থানার পুলিশ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রমোদ কুমার সরকারকে গ্রেফতার করে প্রমোদবাবু বর্তমানে মানিকচক ব্লকের চৌকি মির্দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত জানা গিয়েছে সুকেশ যাদবের মতো তার বিরুদ্ধেও ভারতীয় আইনের চারশো ছয় চারশো নয় চারশো কুড়ি পাঁচশো ছয় এবং একশো কুড়ি বি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে আপনার এই স্কিমে আর কে কে যুক্ত আছে আপনার ছাড়া কে কে আছে আর আপনি কি দায়িত্বে ছিলেন আপনাকে কেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে বিদেশ আইডি এফআইআর আই করেছিলেন কিন্তু এফআইআর কপি টপি পাইনি হঠাৎ করে আমাকে জয় শ্রীরাম ধনী দেওয়ার জন্য বিজেপি কর্মীদের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে গুলিবিদ্ধ তিনজন জানা গেছে জখমদের মধ্যে একজন বছর তেরোর কিশোরও রয়েছে গুলিবিদ্ধ তিনজন সৌমেন বাউড়ি তাপস বাউড়ি ও টুলুখা প্রত্যেকেই হাট কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসিন্দা তারা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাঁকুড়ার পাত্র সায়রের কাকুর ভাঙার ঘটনা গতকাল তৃণমূল নেতা তথা পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাত্র সায়রে জনসংযোগ যাত্রা করেন বিজেপির অভিযোগ ওই যাত্রায় বাইরে থেকে প্রচুর লোক এনে জমায়েত করেছিল তৃণমূল তাদের মধ্যে তৃণমূল আশ্রিত 
দুষ্কৃতিরাও ছিল শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি কাকুর ভাঙা মোড়ে আসতেই জয় শ্রীরাম ধোনি দেয় বিজেপি কর্মীরা তখন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা পাত্র সাইডের বিজেপির দুই নম্বর মন্ডল সভাপতি তমাল কান্তি গুইয়ের দোকানে হামলা চালায় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করলে পুলিশ দুষ্কৃতিদের আটক না করে সেখানে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ এর জেরে জখম হন তিনজন সূত্রের খবর এলাকার বিজেপি কর্মীদের দাবি শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ির সামনে জয় শ্রীরাম ধোনি দেওয়ার অপরাধে পুলিশ গুলি চালায় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তথা জিটিএ চেয়ারম্যান অনিত থাপা বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন গোর্খাল্যান্ডের দাবি শীঘ্রই পূরণ করুন শনিবার শিলিগুড়িতে নবনির্মিত পাহাড়িয়া ভবনের উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান বিজেপি গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে গত তিনবার দার্জিলিং লোকসভা আসন জিতেছে কিন্তু বিজেপি গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কোনো পদক্ষেপই আজ পর্যন্ত ওঠায়নি রাজ্য সরকার নিয়ে তিনি বলেন দার্জিলিং পুর নিগমে আধিকারিক নিযুক্ত করার অধিকার রাজ্য সরকারের আছে তিনি আরও বলেন দার্জিলিংয়ের যে সতেরো জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিয়েছে তারা এখনও পাহাড়ে আসেননি এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আইনি প্রক্রিয়া মেনে দার্জিলিং পুরো কর্পোরেশন ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন আসাম বন বিভাগ এবং বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর যৌথ অভিযানে উদ্ধার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এর চামড়া পাচারকারী সন্দেহে গ্রেফতার পাঁচ বড় নাগরিক ফের বড় সরো সাফল্য উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বন দফতরের টাস্ক ফোর্সের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসাম বন বিভাগ এবং বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা আসাম বাংলা সীমান্তের শ্রীরামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা পাচারকারী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ বড় নাগরিককে টাস্ক ফোর্সের প্রধান সঞ্জয় দত্ত জানান গোপন সূত্রে আমাদের কাছে এক মাস আগে খবর আসে আসামের জঙ্গলে একটি প্রায় এগারো ফুট লম্বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পোচিং করে তার চামড়া বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছে পাচারকারীরা সেই মোতাবেক আমরা ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করি তারা পাচারকারীদের গ্রেফতারের জন্য আসামের মানুষের ডিএফও এস সুন্দরের সাথে যৌথ অভিযানের নির্দেশ দেন আজ ভোর তিনটা নাগাদ আসামের শ্রীরামপুর এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে চামড়া সহ পাঁচ বড় নাগরিককে গ্রেফতার করা হয় তিনি আরও বলেন ধৃতদের কাছ থেকে যেই মোবাইলগুলি উদ্ধার হয়েছে তাতে ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি শিকারের ভিডিও রয়েছে ধৃতদের আজ আসাম বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এখন একটু বিরতি ফিরে আসে বিরতির পর আপোলো ক্লিনিক এক্সপার্ট ইস ক্লোজার টু ইউ আপোলো ক্লিনিক নাও এন সিলিগুড়ি সার্ভিসেস অফার্ড ডক্টর কনসালটেশন অল কাইন্ড অফ ব্লাড টেস্ট ইউএসজি ইকো কার্ডিওগ্রাফি টিএমটি এন্ড পিএফটি ইনক্লুডিং অ্যাপোলো ডেন্টাল ক্লিনিক Apollo Clinic Golden and Cleave near Don Bosco Mor Save Road 2nd Mile Siliguri Mobile Number 8900293111 
from sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 993333. फिर एलम बिरतर पर आसे परवर्ती संबादे तृणमूल कॉग्रेस परिचालित तो बिंदल ग्राम पंचायत बिुदे आर्थिक तत्रूपर अभिजोग तुले रायगंजे जतियों सड़क अवरोध कर लो ग्रामबी रविवार बेला एगारोटा नागद रायगंजर शिलीगुड़ी मोड़ एलिकार चौत्रिस नम्बर जतियों सड़क अवरोध कर बिंदल ग्रामे शताधिक बसिंदा विक्षोभकारी अभिजोग पंचायत प्रधान सह एकाधिक सदस्य तीन कोटी सतचल्लिस लाख टर्थिक तत्रूपर साथ जड़ित सरकार टाक आत्मसात कर अभिजोगे सरब हो आंदोलनकारी एर ही प्रतिबदे एदी जतियों सड़क अवरोध कर विक्षोभे नामें ग्रामबाशी अभिजुक्त ग्रेफ्तार दाबी तोला दुष्कृत ग्रेफ्तार ना करा पर्त अवरोध चलो आंदोलनकारी आईन श्रृंखला रक्षा सकाल एदिन पुलिस बाहन रास्त नामाना है रायगंज थान आई सी सह रैफ और कम्बैट बाहन परिसी नियंत्रण में नामे परिस्थिति स्वाभाविक करते घटन स्थले पोछान जिला प्रशासन करताराओ पर पुलिस और प्रशासन पक्ष घटनार पूर्णांग तदंतर आश्वास देवा हम अवरोध तुले नीन आंदोलनकारी हमारे जो जानते परलम बिंदुर पंचायत प्रधान कोटी कोटी टाक दुर्नीति क्ज ना कर टा तुले विभिन्न फंडे एनआरजिएस फंड आई एस डिपि फंड प्रोटीन फिनान्स और आदर्श अन्न्य फंड थे जो जानते परलम जो पेपार्स तैरि कर लम विभिन्न जगह से पेपार्स नहीं आसलम नहीं जो जानते परलम प्राय नियर अबाउट तीन कोटी टाक दुर्नीति ए बेपारे लिखित भाव विडिओ सहेब एस डिओ सहेब डी एम सहेब के जानिए क्योंकि को अज्ञात कारण आज पर्त जोशी मैडम एवं एस डी सहेब हमें कथा दिए उदिन सेभन डेज सात दिन मध्य अपन तदंत कर दोषी दृष्टानमूलक शस्तर व्यवस्था कर सात दिन हो जा आठ दिन मत आसल आबार डीएम सहेबर सहेब कथा बी एस डी सहेबर सहेब कथा अन्न्य स्टाफ दर सकते कथा बी अदस्थ कर्मचारी जरा ताना बोलते हमारे हाथ पा बाधा हमें किचू करते पर जा कर डीएम सहेब डीएम सहेब कथार परिप्रेक्षित जानते परलम जेहतु शासक थोड़े प्रधान से हेतु उन्नी गड़ीमसी कर अजाना कारण हमें विश्वास डीएम सहेब जी तत्पर हन दुर्नीतर बिुदे तेल निश्चय सठीक पदक्षेप ग्रहण करते पंचायत तीन को तीन कोटी पचात्तर लक्ष टा प्रधान आत्मसात कर आज के आंदोलन तर परिप्रेक्षित और एक कारण हमारे आज के दुई मास कन्टिन्यू हम कागजपत्र फर्मालिटी मेनटेन करार रीतिमत स्वच्छ एकदम परिष्कार दुर्नीति जो करा प्रधान जो दुर्नीति करगजपत्र विडिओ सहेब डी एम सहेब एस डी सहेब सवार पोचाई कंतु दुखे विषय आज के तीन मास कन्टिन्यू हम विडिओ सहेब डी एम सहेब हाँ एस डी सहेब उन जा कथा बोलें जो प्रसेसिंग देखते कि प्रसेसिंग तीन कोटी चुहत्तर लक्ष टा तीन कोटी चुहत्तर लक्ष टा आत्मसात जल जल को गरीब लोक पैसा आत्मसात कर लिखे प्रधान परिप्रेक्षित एनआरजी एस एफ प्रकल्प टाक आई एस डिपि आ आंदोलन करारे पंचायत आंदोलन कर डीएम सहेब डीएम सहेबर आंदोलन दी जा सदा मन जिला डीएम सहेब आनी दोषी ममता बनार्जी स्पष्ट भाषा बोले दल के प्रश्रय देवा जाए ना अथच उत्तर दिन जिला 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 शासक महाशय बिंदल पंचायत प्रधान के आड़ कर चेष्टा कर 
ফের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার এক শিক্ষক জ্ঞানের মন্দির তথা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার মতো ঘৃণ্য ও নৃশংস ঘটনা বারবারই শোনা যায় সেই বর্বরোচিত ঘটনা ফের একবার ঘটল সিকিমে সিকিমের পশ্চিম জেলার পুলিশ শনিবার একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষককে এই অভিযোগে গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম মহেশ্বর সিং সূত্রের খবর এক বছর থেকে ওই বিদ্যালয়ে পাঠরত এক সতেরো বছরের নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে অভিযুক্ত ছাত্রীর দায়ের করা এই অভিযোগ স্বীকারও করে নিয়েছে ওই অভিযুক্ত শিক্ষক ভারত দণ্ডবিধির আইন অনুসারে তিনশো চুয়ান্ন নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কুচবিহার প্রেস ক্লাবের বোর্ড গঠনের নির্বাচন কর্মসূচি আজ সম্পন্ন হয় কুচবিহার প্রেস ক্লাবে সকাল থেকে প্রেস ক্লাবের সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ বডিতে দশটি পদে এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের দুটি পদে নির্বাচন হয় এদিন এছাড়াও সম্পাদক সভাপতি কোষাধ্যক্ষ কার্যকরী সভাপতি এবং সহ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় একই পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে সকাল এগারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত চলে এই নির্বাচন ফের জলে ডুবে মৃত্যু এক শিশুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় বছর সাতের ওই মৃত শিশুর নাম জাভেদ আলম বাড়ি ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় মেহেরুল্লাহ বস্তি এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে তীব্র গরমে শনিবার দুপুরে ওই এলাকার একটি পুকুরে স্নান করতে নামে তিনজন শিশু এরপর জলের তোড়ে জাভেদ আলম নামে ওই শিশু তলিয়ে গেলে বাকি দুই শিশু বাড়িতে গিয়ে খবর দেয় তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়ে তল্লাশি শুরু করে কিন্তু জাভেদের কোনো সন্ধান না পেয়ে ডুবুরিকে খবর দেওয়া হয় রবিবার সকালে ডুবুরিরা রওনা দিলেও তাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগে নিথর অবস্থায় ভেসে ওঠে জাভেদের দেহ পরে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় তারপরে অনেক লোক খোঁজাখুঁজি করার পরে জাল ঝাঁটি এবং সবাই আমরা নেমে এসলাম আমি পাইনি তারপরে পুলিশকে খবর দেওয়া হতো পুলিশগুলো সবাই দেখলো দেখার পরে তারপরে এখানে বডি পাওয়া গেল না তারপরে আমাদের প্রধান আইসি বলল উনি দুপুরে রায়গঞ্জ থেকে দুপুরে লোক পাঠাচ্ছে তার আগে ভোর চারটা পনেরো মিনিটের বডিটা উপরে পাওয়া গেছে রেলের বিভিন্ন পরিষেবা দ্রুত চালুর দাবিতে সরব হলেন জলপাইগুড়ি নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সদস্যরা রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেয় যাত্রীদের রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই দিতে অতি দ্রুততার সাথে টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেডের ব্যবস্থা করার জন্য উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি রাখা হয় অবিলম্বে দুই নম্বর ঘুমটির রেল ক্রসিং খোলার উদ্যোগ সহ টাউন স্টেশনের দ্বিতীয় রিজার্ভেশন কাউন্টার ফের চালু করার দাবিও তোলেন তারা হাজির ছিলেন নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সদস্য তপন ভট্টাচার্য গোবিন্দ রায় সূর্য जलपाइगुड़ी रेलवे स्टेशन मैनेजर इतिपूर्व स्मारकलिपि दिए प्राय चार बार आज के पुरो स्मारकलिपि गो दिए रिमाइंडार दिल এবং সবচেয়ে যেটা আমাদের আসল সমস্যা দু নম্বর গুমটিটা বন্ধ হাজার হাজার মানুষ সাধারণ মানুষ ছাত্রছাত্রী তাদের রেল পারাপার করতে অনেক দূর ঘুরে যেতে হয় যার জন্য তিন নম্বর গুমটিতে যানজট হয় এই দু নম্বর গুমটিটাকে পুনরায় চালু করবার জন্যই আমরা আবার রিমাইন্ডার দিলাম এবং আমরা লক্ষ্য করছি এখানে স্টেশনের আরও প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে এই প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ আরও এখানে দূরপাল্লার ট্রেন আসুক চিলাহাটি ট্রেন চালু হোক এগুলো আমাদের দাবি কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের জন্য যে মৌলিক কাজটা এখানে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে আছে তা দূরীকরণের জন্যই বারবার আমরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছি যে দু নম্বর গুমটি এইটা চালু করা হোক এবং সাধারণ মানুষ যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে তার থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক এই দাবিটা পুনরায় আজকে আমরা জানাতে এসছি এবং পুরনো দাবিগুলো আমরা ডিআরএমের উদ্দেশ্যে স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে আজকেও দিলাম জয়গার পঞ্চায়েত সদস্য সতীপাল আয়ু অগ্নিদগ্ধ হয়ে গম্ভীর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
জয়গা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারো নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্য সতীপাল আয়ুর অগ্নিদগ্ধের ঘটনা সামনে এসেছে শহরের নিউ সুভাষপল্লী এলাকার নিবাসী তৃণমূলের এই পঞ্চায়েত সদস্যের গায়ে কিভাবে আগুন লাগলো তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সূত্রের খবর রাজনৈতিক কারণে তিনি চিন্তিত ছিলেন শনিবার রাতে স্থানীয় এলাকায় একটি সমস্যা সমাধানের জন্য আয়োজিত বৈঠক শেষ করে রাত সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন সতীপাল বাড়িতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে এরপর প্রতিবেশীরা তার ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তবে চিকিৎসকরা জানান তার শরীরের নব্বই শতাংশই পুড়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রীকে কাটমানি দুর্নীতির অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল জলপাইগুড়ি জেলা যুব কংগ্রেস জলপাইগুড়ি জেলার কাটমানি নেওয়া তৃণমূল নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের তালিকা তৈরি করে তদন্তে নেমে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ পোস্টকার্ডে লিখে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল যুব কংগ্রেস আজ প্রথম দিনে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধান মোহন বসু নামে প্রায় হাজার খানেক পোস্টকার্ড লিখে ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠিয়েছে যুব কংগ্রেস কর্মীরা এইভাবেই অভিনব পন্থায় বিরোধিতা করছেন তারা আমাদের এই অভিনব পদ্ধতিটা নেওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বলেছেন যে ওনার দলের বেশিরভাগ নেতাই কাটমানি খেয়ে খেয়ে আজকে এই পরিস্থিতি হয়েছে বাংলার তা আমার আমরা আমাদের মনে হয় ওনার পাশে দাঁড়ানো দরকার ওনাকে সাহায্য করা প্রয়োজন তাই উনি জলপাইগুড়িতে কারা কাটমিনি খেয়ে খেয়ে আজকে কোনো অবস্থা রয়েছে সেটা জানার জন্য আমরা আপাততভাবে আজকে যে অভিযানটা শুরু করলাম পোস্টকার্ড পাঠানোর সেখানে আমাদের জলপাইগুড়ি পৌরসভা পৌর পিতা মোহন বোস দীর্ঘদিন থেকে কাটমানি খেয়ে খেয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে স্বজন পোষণ করে আজকে ফুলে ফেঁপে একাকার কাণ্ড হয়েছে জলপাইগুড়ির সমস্ত মানুষ তার হাতের থেকে মুক্তি চাইছে তাই সেই সমস্ত দুঃখের কাহিনীগুলোই আমরা এক একটা পোস্টকার্ডে লিখে তার দুর্নীতির যে কাহিনীগুলো রয়েছে সেগুলো পোস্টকার্ডের মধ্যে লিখে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠালাম বিচারের জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাস যুব কংগ্রেসিদের বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠিগুলো পাওয়ার পরে যথাযথভাবে জলপাইগুড়িকে মোহন বোসের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য পৌরসভাকে দুর্নীতি মুক্ত করবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে আজ রায়গঞ্জে বৃক্ষরোপণ ও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে উদযাপন করল উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি রায়গঞ্জ শহরের মহাত্মা গান্ধী রোডে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নেতৃত্বরা এরপর রায়গঞ্জ শহরের বাস টার্মিনাস এলাকা বিধাননগর মোড় ও দেহশ্রী মোড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয় এছাড়া রায়গঞ্জ এবং কালিয়াগঞ্জের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয় পাশাপাশি দিনভর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতার আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয় বিজেপির এ দলীয় কর্ম কর্মসূচিতে অংশ নেন বহু দলীয় কর্মী সমর্থক আজকের আমাদের কর্মসূচি সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচি হয়েছে প্রথমে ছিল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতে মাল্যার্পণ এবং পুষ্পার্ক নিবেদন পরবর্তীতে মানে বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম বৃক্ষরোপণ আমরা যে রাজবাড়ি মার্কেট স্টেট বাস টার্মিনাসের পাশে এবং কি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন সেন্ট্রাল মার্কেটের পিছনে এবং হচ্ছে দেওশ্রী মোড়ের যে রাস্তা বিধাননগর মোড়ে এখানে আমরা বৃক্ষরোপণ করি আর সে কার্যক্রম ছিল সকালে নটার থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আর তারপরে এখানে চারটা পর্যন্ত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলবে জ্যোতিনগর স্পোর্টিং ক্লাবের তরফ থেকে সমর স্মৃতি রানিং উইনার্স ট্রফি নামে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আজ শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরের স্থানীয় খেলার ময়দানে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় দিন এক দিবসীয় এই প্রতিযোগিতায় সাতজনের একটি করে প্রতিনিধি দলে বিভক্ত মোট ষোলোটি দল অংশ নেয় চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ তিরিশ হাজার টাকা এবং রানার্স আপ দলকে পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ প্রতিযোগিতায় আজ মুখোমুখি হয় ইয়ং মেন অ্যাসোসিয়েশন এবং মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ জানতে নজর রাখুন এসকে লাইভে আপনার সময় আপনার খবর